அனைவருக்கும் மீண்டும் ஹரே கிருஷ்ணா இந்த மாலை வகு மாலை நேரத்தில் பகவதிகீதை பற்றி போச்சிருக்கிற அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நம்ம வந்து தொடர்ந்து பகவதிகீதை படிச்சுக்கிட்டு வரோம் அத்தியாயம் அத்தியாயம் ஒன்பது படிச்சுட்டு வரோம் செப்டர் நைன் படிச்சுட்டு வரோம் இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஒரு தினம் இன்றைக்கு இன்றைக்கு வந்து அன்னைய தினம் சரிங்களா ஓகே நம்ம கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த அன்னைய தினம் வந்து யார் யார நமக்கு அன்னை அப்படி சொல்லிட்டு சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பகுதிக்கிட்டே வகுப்பு ஆரம்பம் செய்யணும் சரிங்களா அப்போ சாஸ்திரம் படி சாஸ்திரம் படி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒன்றாவது காண்டம் பதினோராவது அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னதுனாக்கா ஆத்ம மாத்த குரோ பத்னி பிராமணி ராஜ பாத்னிகா தேனோ தாத்ரி ததாபத் ததா பிருத்வி சப்தைத்த மதரா ஸ்மிருதா அது என்னதுனா நமக்கு வந்து ஏழு வகையான தாய்கள் இருக்கிறாங்க ஏழு வகையான தாய் அதாவது மதர் நமக்கு இருக்கிறாங்க அது வந்து சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டுள்ளது வந்து ஸ்ரீ பத் சிதா பிரூ பார்த்து சொல்லியிருக்கிறாரு என்னதுன்னா சாணக்கிய பண்டிதுன்னு அவரும் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த மாதிரி அதுதான் என்னதுன்னா நமக்கு வந்து நம்மளை பெற்றெடுத்த தாய் அது ஒன்று அப்புறம் நம்மளுடைய குருவோடைய மனைவி அவங்களும் நம்மளுக்கு தாய் தான் அடுத்ததாக பிராமணன் பிராமணர்லாம் இருக்கிறாங்கள அவங்களுடைய வயசுக்கும் நம்மளுக்கு தாய் அப்புறம் இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய ராஜா இருக்கிறார்ல கிங் அவருடைய வயசும் நம்மளுக்கு தாய் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் பசு கோமாதா அதுவும் நம்மளுக்கு தாய் அடுத்ததாக நர்ஸ் தாதின்னு சொல்லுவாங்க தாதி நர்ஸ் அவங்களும் நம்மளுக்கு தாய் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாகவே இந்த பூமி பூமாவா பூ பூமாதா பூ பூதேவின்னு சொல்லுவாங்க பூமி தேவ் அவங்களும் நம்மளுக்கு தாய் தான் இந்த மாதிரி ஏழு தாய் மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இருக்கிறாங்க அதனால இந்த வேலையில எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் இவங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு தாய் தான் ஏன்னா இவங்களுடைய உதவி இல்லாம நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்க முடியாது இந்த உலகத்துல நம்ம ஆஹ் எப்படி சொல்றது நம்ம வந்து நம்ம வந்து பிரிவு எடுத்திருக்க முடியாது இவங்க தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே செய்யறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக நம்மளுக்கு வந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறாங்க நம்ம தாய் நம்மளை பெற்றெடுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம குரு பத்தினி அவங்களும் நம்மளுக்கு சாஸ்திரங்கள் சொல்லி தராங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி பிராமணர் பிராமணர் அவங்க வயசுக்கும் நமக்கு வந்து பிராமணர் இருக்காங்க அவங்களோட வயசுக்கும் நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லி தராங்க கிங் வைஃப் அவங்க வந்து நாட் ஆஃப் ராஜா அவங்க வந்து குயீனா இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமாக இருக்கிறாங்க பசு நம்மளுக்கு பால் தருது நர்ஸ் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி சிகிச்சை எல்லாம் செய்யறாங்க அது மட்டும் இல்லாம பூமி பூமி வந்து நம்மளை தாங்குறாங்க ஏன்னா பூமியில வந்து ஜனத்தொகை அதிகரிச்சுக்கிட்டு போகுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பூமி தேவி பொறுத்து கொண்டு நம்மளை பாதுகாக்கிறாங்க இதனால வந்து நம்மளுக்கு ஏழு வகையான தாய்மார் இருக்கிறாங்க இந்த வேலையில நம்ம வந்து அனைவருக்கும் அன்னைய தினம் நல்வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இந்த பகவதி இதை வந்து இப்போ ஆரம்பிக்கணும் அனைவருக்கும் அன்னைய தினம் நல்வாழ்த்து ஹே கிருஷ்ணன் ஹே வந்து எங்களுக்கு வந்து செப்டர் நைன் டெக்ஸ் 22 டூ பார்க்க போகிறோம் அத்தியாயம் ஒன்பது பதம் இருபத்தி ரெண்டு மிக ரகசியமான அறிவு இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சுலோகம் மிக மிக அருமையான ஒரு சுலோகம் இது ஓகேங்களா நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் அனன்யா சிந்தையன் பரியுபாஷிதே ஏஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் மகாமியகம் மொழிபெயர்ப்பு ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை பொறுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன் நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி இதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொன்னாரு பகவான் என்ன விளக்கினாரு என்ன கருத்துக்களை பகவான் வந்து அர்ஜுனன் அதாவது அர்ஜுனன் மூலமா நம்ம மாதிரி பக்தர்கள் பகவான் என்ன சொன்னாரு பாத்தாரு ஓகேங்களா பதம் டெக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா 
സ്വർഗ ലോകത്തിൽ പറന്ന സുഖത്തെ അനുഭവിച്ചുവിട്ട് തങ്ങളുടെ പുണ്യങ്ങളിൽ പഴങ്ങൾ തീർന്നവുടൻ അവർകൾ വീണ്ടും ഇന്ന മരണ ഉലകിൽ വീഴുകിന്നവർ ഇവ്വാറാക പുലനിരൂപത്തിനാക വേദ ധർമ്മത്തെ കടപിടിക്കുന്നവർ പിറപ്പിരപ്പിണിയെ അടയ്ക്കുന്നവർ അതായത് വിഷ്ണു വന്ന് ഇതുക്ക് മുന്നാ വന്ന് അന്ത സ്വർഗലോകത്തില ചെല്ലവനെ പറ്റി சொல்றாரு അതായത് അങ്ങ പോയി എന്നാ ചെയ്യാറാങ്ക സ്വർഗലോകത്തില പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാറാങ്ക എപ്പിനാക ഇങ്ങ വാളകോടി ചരണത്തില ആരാരാ പുണ്യം കാര്യങ്ങൾ செஞ்சி இருக்கறாங்களோ அவங்க வந்து സ്വർഗലോകത്തിൽ പോறாங்க അങ്ങ പോയി ചില കാലം അനുഭവിച്ചു വിട്ട് സ്വർഗ സ്വർഗത്തോടെ அந்த നിലകളെ അനുഭവിച്ചിട്ട് മറുപടി അവർ இந்த ഭൂമിയിലേക്ക് திரும்பி வராங்க അതാണ് വന്ന് പുണ്യം ഇൻബത്തിക്കാങ്ങ செயல்படுறாங்க എന്നാണ് അർത്ഥം അതാവുന്നു അവൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ പെരി വെടുത്ത് വീണ്ടും തിരപ്പി ഇരപ്പട അന്ന சக்கரത്തിലെ മരുന്നുകൾ പോയി ചുറ്റിക്കിട്ടാ ഇരിക്കാനാണ് ഇതെല്ലാം ആരാണ് പാത്തിങ്ങാ ഇതെല്ലാം വന്ന് പക്തി ഇല്ലാതെ ഉള്ള പക്തി പകൻ சொல்றாரு പക്തി ഇല്ലാതെ തന്മി എന്ന് പകൻ சொல்றாரு ആണ് ഇന്ദ്രിക പാക്ക കൂടി ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന് തന്നോട് പക്തനെ പറ്റി പകൻ പേസ്റാരു ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ വന്ന് പകൻ വന്ന് തൻ പക്തർക്കെ ഈ ശ്ലോകത്തെ சொல்றாரு അതാണ് ഇത് ഇത് വന്ന് ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ശ്ലോകം കാരണം ഈ ശ്ലോകം വന്ന് നരയ മഹാരാജ് നരയ ഭക്തർക്ക് നരയ പേര് വന്ന് ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കാണ് ഇതെല്ലാം നരയ ശാസ്ത്രത്തിൽ വന്ന് ഈ ശ്ലോകം കോട്ട് പണിയിരിക്കാണ് ഈ ശ്ലോകത്തെ 9 പുള്ളി 22 ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടർന്ന് அதாவது <laughs> என்ன சொல்றாரு வேறு ஒரு குறிக்கோள் இன்றி அதாவது பகவான் தவிர அவங்களோட சிந்தனை அவளோட அவங்களுடைய செயல்கள் அவங்களுடைய இலக்கு அவங்களுக்கு போல ஃபிளை எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த சொல்றாரு யார் பத்தி தன்னுடைய தூய்மையான பக்தர்களை பத்தி பகவான் சொல்றாரு அவங்களுடைய அவங்களோட சிந்தனை எல்லாமே வந்து என்னைய சார்ந்து இருக்கும் அவங்க வந்து வேற எதுவும் நினைக்க மாட்டாங்க அப்படி சொல்றாரு எப்படினாக்கா அவங்க வந்து வெறும் கிருஷ்ணரை தான் நம்புவாங்க கிருஷ்ணரையே வழிபடுவாங்க கிருஷ்ணர் தவிர்த்து வேற யாரையும் அவங்க வந்து இது வழிபட மாட்டாங்க ஏன்னாக்கா பகவான் வந்து சொல்றாரு நான் வந்து வேறு வேறுக்கு தண்ணி ஊத்திடனா அனைத்து கிளைகளும் இலைகளும் எல்லாமே அவங்க வந்து சரியாவாங்க அதாவது பகவான் வேறு பெற்ற தேவர்களா வந்து அவங்க வந்து கிளைகள் இலைகள் பூக்கள் அந்த மாதிரி அப்ப நேரம் நம்ம வந்து பகவானுக்கு தண்ணி வச்சிருக்கோம் அதாவது பகவான் வழிபட்டோம்னா எல்லாருமே திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்கன்னு பகவான் சொல்றாரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு மாராய்ச்சி வந்து சொல்லுவாரு அது மாராய்ச்சி என்ன சொல்றாருனாக்கா ஒரு உதாரணம் கொடுப்பாரு அவர் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போனாரு அப்ப வந்து அங்க வந்து நிறைய படங்களை பாக்குறாரு யாருனாக்க தீர்த்த மாராய்ச்சி இது வந்து தீர்த்த மாராய்ச்சி ஆனா இவ்வளவு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் எடுக்கிறோம் அவர் பத்தி நம்ம சொல்லி ஆகணும் தீர்த்த மாராஜ் அவர் வந்து ஒரு காலத்துல பொம்பையில வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போறாரு அப்ப அங்க போறப்போ அங்க வந்து அவரை வரவேற்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ள சுவாமிஜி உள்ள வாங்க சொல்லிக்கிறாங்க சுவாமி அத சாமி மாடி கூட்டு போறாங்க அங்க வந்து அவர் பாக்குறாரு நிறைய சாமி நிறைய தெய்வங்களோட படங்களை பாக்குறாரு விநாயகர் முருகர் அம்பாள் அனுமான் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய இதுதான் பாபாஜி வழிபடுவேன் அப்ப வந்து இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து நிறைய நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம வந்து நிறைய தெய்வங்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம முறையிடணும் ஆனா பகவான் இங்க என்ன சொல்றாருனாக்கா இந்த பகவத்கீதையில என்னை தவிர உயர்ந்தது எதுவுமே இல்லாச்சுனா ஆஹ் இதுதான் வந்து பகவான் நம்ம சொல்றாரு ஏன்னா பகவான் தான் வந்து மூல பேர் சுப்ரீம் லா அவரு தான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சுப்ரீம் லா மிச்ச தேவர்கள் வந்து அவருடைய சேவகர்கள் 
அவருடைய வேலை செய்கிறவங்க பகவான் கிட்ட வேலை செய்கிறாங்க பகவான் கட்டளை ஏற்ப நடக்கிறாங்க அதனால ஒரு தீமையான பக்தர் வந்து எப்பயுமே அவரோட குறிக்கோள் வந்து அனன்யம் அதாவது அவர் வந்து எப்பயுமே கிருஷ்ணர் தான் நம்பி இருப்பாரு கிருஷ்ணர் தவிர்த்து வேறு எங்கேயுமே அவர் வந்து அவர் சிந்தனை போவார் உதாரணத்துக்கு பிரகலாத மகாராஜா பிரகலாத மகாராஜா வந்து அவரோட தந்தை இரண்டே கட்சிக்கு வந்து நிறைய கொடுமைப்படுத்தினார் இந்த சரித்திரம் பக்தர்கள் தெரியும் ஆனா அவர் வந்து திடமான நம்பிக்கை வச்சிருந்தாரு பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு மேல அதனால வந்து நிறைய இரண்டே கட்சிக்கு வந்து நரசிம்மதேவர் வந்து வதம் பண்ணார் தன் பக்தருக்கு தொல்லை கொடுத்த அந்த இரண்டே கட்சிக்கு நரசிம்மதேவர் வந்து வதம் பண்ணி தன் பக்தரை பாதுகாத்தார் இதே மாதிரி நிறைய பக்தர்கள் வந்து பகவான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு அதனாலதான் வந்து அனன்யா சொல்றாரு அனன்யானா எந்த ஒரு குறிக்கோள் இல்லாம என்னை மட்டுமே நம்புறாங்க நான் தான் வந்து குறிக்கோள்னு அந்த பக்தர்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு அனன்ய சிந்து யந்தமம் சிந்தயந்தா சிந்தயந்தா என்ன அர்த்தம்னாக்கா சிந்தா சிந்தான வந்து குல அதுதான் மனாயில வந்து சிந்தான வச்சிருக்காங்க புரியுதுங்களா சம்ஸ்கிருத்து உள்ள சிந்தயந்தோ தான் மனாயில சிந்தா சிந்தயந்தோ மீன்ஸ் என்னதுனாக்கா லவ் நம்ம வந்து பகவான லவ் பண்ணணும் எப்படி அதாவது இதுல என்ன போட்டுருக்காங்கன்னா சிந்தியந்தனா என்ன அர்த்தம்னா ஒருமுகப்படுத்தி சிந்தியந்தனா ஒருமுகப்படுத்தி அதாவது கிருஷ்ணரையே காதலிக்கணும் கிருஷ்ணரையே லவ் பண்ணணும் நம்ம வந்து நிறைய பேர்கிட்ட வந்து நம்ம நம்மளோட லவ் வந்து நம்ம காட்டணும் ஐ லவ் மை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஐ லவ் மை பாய் ஃப்ரெண்ட் ஐ லைக் மை ஐ லவ் மை அனிமல்ஸ் வெளிநாட்டுக்குள்ளாங்க <laughs> ஏன்னா அவங்களும் வந்து அன்பை வந்து எப்படி வெளிப்படுத்துறது தெரியாம இந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் வெளிப்படுத்துறாங்க சில பேர் வந்து இயற்கையை லவ் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து பூமியை லவ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பூமி வந்து நமக்கு எல்லாம் கொடுத்தது பூமியை லவ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பல வகையான எல்லாரும் வந்து அங்கங்க லவ் பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த லவ்க்கு இந்த காதலுக்கு உண்மையான சொல்றது காதலுக்கு உண்மையான அந்த தகுந்த ஒரு நபர் தகுந்த ஒரு விஷயம்னா அது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் ஏன்னா கிருஷ்ணர் கிட்டே அந்த காதல் உண்டாது ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து அந்த காதலோட அந்த சுரூபம் லவ்னா வந்து கிருஷ்ணர் தான் கிருஷ்ணர்னா லவ் அதுதான் வந்து சிந்தை எந்தான்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உண்மையான பக்தர் வந்து தீமையான பக்தர் வந்து அவங்க எப்பயுமே வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்ட காதல் செய்வாங்க அதுக்கு மிகவும் சிறந்த உதா ஒரு உதாரணம் இது பகவானே சொல்றாரு என்னுடைய பக்தர்களே எனக்கு மிகவும் பிடிச்சவங்க மிகவும் ஒன்னா நம்பர்ல உள்ளவங்க உள்ளவங்க யாருன்னா விருந்தாவனத்து கோபியர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே சொல்றாரு ஏன்னா அவங்கள மாதிரி யாரும் வந்து பகவானுக்கு யார் லவ் பண்ண முடியாது அன்பு சொல் அன்பு செலுத்த முடியாது இது வந்து நீங்க வந்து கிருஷ்ணா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அந்த புக்கு படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் அது போடப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா கோபிகள் தான் வந்து பகவான்காகவே வாழ்ந்தாங்க அந்த காலத்துல பகவான்காகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தாங்க எப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு உதாரணம் இருக்கு என்னதான் பகவான் வந்து சின்ன வயசு பாலகனாக இருந்தாரு சிறு வயசு பிள்ளையா இருப்பாரு ஆனா அவரை வந்து எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் ஆஹ் கிருஷ்ணர்னா அது அவங்க வந்து தன் பிள்ளைய விட கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து ரொம்ப அக்கறை காட்டுவாங்க ஆஹ் கிருஷ்ணருக்காக கொழுக்கட்டை செய்வாங்க கிருஷ்ணருக்காக லட்டு செய்வாங்க கிருஷ்ணருக்காக பூஜை செய்வாங்க ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம நைட்டு நைட்டு டைம்ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து புள்ளங்கோல ஊதுவார் ஒரு பன்னெண்டு பதினோரு மணி இருக்கும் விருந்தாவது நைட் டைம் நைட் டைம்ல வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் இதமான காற்று அந்த மயிலோடைய அந்த தோக அந்த மயிலோட சத்தங்கள் குயிலோட சத்தங்கள் இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த நைட் டைம்ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து புள்ளங்கோல் ஊதுவார் அப்போ அந்த ஊதர சமயத்தில் வந்து கோபிகை பெண்கள்லாம் வந்து அவங்க என்னென்ன வேலை செஞ்சுக்கு இருக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஓடுவாங்க சில கோபியில் வந்து தயிர் கடைவாங்க நைட்டு காலையில் பழகம் செய்யறதுக்கு சில கோபிகள் வந்து தூங்குவாங்க 
சில கோப்பிகைகள் வந்து தன் குழந்தைய வந்து தாளாட்டை ஆட்டிக்கி இருப்பாங்க சில கோப்பிகள் வந்து சாப்பிடுவாங்க அப்பதான் நைட் டைம்ல வேலைதான் முடிச்சுட்டு அப்ப அந்த மாதிரி செய்யறப்போ கிருஷ்ணன் வந்து புள்ளங்கள் ஊதுவாங்க அவர் ஊதுன வேகத்துக்கு எல்லாரும் அந்த வேலையில விட்டுட்டு ஓடுவாங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட பாக்குறதுக்காக கிருஷ்ணர கிருஷ்ணரை தருணத்திற்கு பாக்குறதுக்காக ஏன்னா இதுதான் வந்து அவங்க உள்ள அவங்க கணவர்கள் அவங்க பிள்ளைகள் அவங்க தாய் பிள்ளைகள் ஏன் இவங்க எப்படி ஓடுறாங்க எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு எப் எது எதனால கிருஷ்ணர்கிட்ட இவ்வளவு அன்பு செலுத்துறாங்க ஏன்னா பகவான் தான் அவங்க வந்து அந்த சாணத்தை உணர்ந்துட்டாங்க கோபிகை பெண்கள் அவங்களுக்கு வந்து சாஸ்திரம் தெரியாது இந்த இதெல்லாம் தெரியாது அவங்க வந்து ஒன்லி கிருஷ்ணர் தான் அல்லது எங்களுக்கு கிருஷ்ணர் தான் வேணும் அந்த மாதிரி அவங்க ஆஹ் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு என்னதுனாக்கா விருந்தாவனத்துல இந்திரன் வந்து மழை பெஞ்சி அந்த விருந்தாவனத்தையும் முழு கடிச்சிருவார் சரித்திரம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதாவது கோபுரத்தை மழை தூக்கி பிடிப்பார் கிருஷ்ணர் அந்த சரித்திரம் அப்ப அந்த சரித்திரத்துல வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னதுன்னா கிருஷ்ணர் வந்து மழை தூக்கி பிடிச்சிருப்பாரு ஏழு நாடு எல்லா ஊர் ஜனங்களும் அங்க இருப்பாங்க விருந்தாவன் ஜனங்கள் எல்லாமே அங்க இருப்பாங்க பசுக்கள்லாம் இருக்கும் கன்றுகள்லாம் இருக்கும் அப்ப வந்து அங்க இருக்கிற கோபிகை பெண்கள்லாம் அவங்க வந்து கிருஷ்ணரையே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அழகா கை கையை பிடிச்சு கிருஷ்ணரையும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த தருணத்துல வந்து கோபிகை பெண்கள்லாம் வந்து பிரம்மதேவர் திட்டுவாங்க ஏன் அந்த நேரத்துல பிரம்மதேவர் திட்டுறாங்கன்னா ஏன்னா இந்த கண்ணு இருக்க கண்ணு வந்து சிமிட்டுது பாருவாங்க ஒரு ஒரு பின்னாடியே சிமிட்டி சிமிட்டு இப்ப நம்ம நார்மலா கண்ணு சிமிட்டுல அந்த சிமிண்ட்ற தன்மைய ஏன் பிரம்மதேவர் வச்சு படைச்சாரு அப்படி சொல்லிட்டு பிரம்ம ரேசுவாங்க ஏன்னா பிரம்மா படைச்சாருல அதனால வந்து பிரம்ம ரேசுவாங்க ஏன் பிரம்மா எங்க எப்படி படைச்ச கண்டு சிமிட்டர் வச்சு படைச்ச அந்த சிமிட்டாம இருந்துச்சுன்னா நாங்க வந்து பகவான அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாமே ஆஹ் ஏன்னா அவ்வளவு அழகா இருப்பாரு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அதை வந்து அவங்க வந்து அப்படி அந்த 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 லோப்ப வந்து அவங்க அப்படி வெளிப்படுத்துவாங்க ஆஹ் இதுதான் வந்து கோபிகை பெண்களுக்கும் நம்மள மாதிரி சராசரி மனிதர்கள் உள்ள வித்தியாசம் அதனால பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு நம்பர் ஒன் டிபட்டி வந்து எப்பயுமே கோபிஸ் தான் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே அதுதான் வந்து அனன்ய சிந்தை அந்தோமாம் ஏ ஜான பரிய பாஷிதே அவங்க தான் வந்து முறையாக வழிபடுவாங்க பரிய பாஷிதேன்னு என்னதுன்னா பெர்ஃபெக்டா வழிபடுவாங்க யாரு இந்த கோபிகை பெண்கள் அந்த அனன்யான பக்தர்கள் அதாவது அனன்யான பக்தர்கள் என்ன அர்த்தம் எந்த ஒரு குறிக்கோள் இல்லாம பகவானி கோல் ஆஃப் லைஃபா இருக்கிற பக்தர்கள் இவங்க தான் வந்து பரிய பாஷிதே பரிய பாஷிதே என்ன அர்த்தம் முறையாக வழிபடுவாங்க பர்ஃபெக்டா வழிபடுவாங்க அவங்க வந்து எந்த ஒரு சிந்தனையும் இருக்காது அவங்களோட கோல் ஆஃப் லைஃப் வந்து கிருஷ்ணர் தான் சொல்லிட்டு வழிபடுவாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு கதை இருக்கு இதுக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து அதாவது புறப்பாத வந்து அழகா ஒரு கோப்பிடல விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்காரு பொருள் அந்த தூய்மையான பக்தர்கள் அவங்க என்னன்னு செய்வாங்கன்னா கிருஷ்ண ஒரு உணர்வின்றி ஒரு நொடி வாழ் இயலாதவன் கேட்டல் கூறுதல் நினைத்தல் பிரார்த்தனை செய்தல் வழிபடுதல் பகவான் தாமதத்திலுடைய தொண்டு செய்தல் இதர இதர தொண்டுகளை புரிதல் நட்பு கொள்ளுதல் பூரணமான பகவானின் சரணாடிகள் போன்ற பக்திகளுடன் ஈடுபட் ஈடுபட்டுள்ளதால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கிருஷ்ணர் தவிர வேறு எதையும் நினைக்கா நினைக்க இயலாதவர்களாக உள்ளனர் அதாவது இந்த தூய்மையான பக்தர் வந்து நைன் டைப்ஸ் ஆஃப் டிவர்ஷன் சேவை செய்கிறாங்க அதனால வந்து அவங்க என்ன எப்பயுமே சார்ந்து இருக்கிறாங்க அதாவது சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் சத்தியம் ஆத்ம நிவேதனம் இந்த மாதிரி நைன் டைப்ஸ் ஆஃப் டிவர்ஷன் சேவை செய்யறதுனால அவங்க வந்து எப்பயுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமான பக்தர்களா இருக்கிறாங்க இதுல வந்து ஒரு கதை இருக்கு இந்த கதையை நான் சொல்றேன் இது வந்து முன்பு காலத்துல நடந்த ஒரு கதை இது வந்து பகவானுடைய பக்தரை பத்தி பெருமையா பேசுற ஒரு கதை என்னதுனாக்கா ஒரு கிராமத்துல வந்து முன்னாடி காலத்துல இந்த கழிவுத்துக்கு முன்ன கழிவு ஆரம்ப காலகட்டத்துல இந்த டைம் அது அப்ப வந்து ஒரு கிராமம் இது வந்து இந்தியாவில் நடக்குது ஒரு கிராமத்துல வந்து ரொம்ப ஏன்மேல ஒரு வசிப்படம் அது அங்க வந்து ஒரு மகான் வராரு ஒரு சுவாமிக்கு வராரு அவர் வந்து ஒரு ஒரு கிராமமா போயிட்டு அதே டைம்ல இந்த ஒரு கிராமத்துக்கு வராரு அவர் வந்து அங்க இருந்து பாக்குற சரி நம்ம இங்க இந்த 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 இடத்துல நம்ம கொஞ்ச நாள் தங்கலாம் கொஞ்ச நாள் தங்கி நம்ம வந்து இங்க உள்ளவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பகவான பத்தி போதனைக்கு செய்யலாம் போட்டு அங்கே தங்குறாரு சில காலம் அப்ப அவங்க அவங்க அவர் இருக்கிறப்ப சில அங்க உள்ள ஊர் பெரியவர்கள் நான் இருப்பாங்களா அவங்களாம் வந்து இந்த பெரியவருக்கு இந்த மகானுக்கு அவங்க வந்து ஒரு குடிசை அமைச்சு கொடுக்குறாங்க குடிசை அமைச்சு கொடுத்து சுவாமிஜி நீங்க இங்க இங்கே தங்கிக்குங்க நீங்க வந்து இங்க
இந்த மகான் கிட்ட இந்த சுவாமிஜி கிட்ட அப்ப சரி இவரும் அங்கே தங்கியிருக்கிறாரு அன்றாடம் வந்து காலையிலையும் மாலையிலையும் பகவான் பாகவத்தை பத்தி பேசுவாரு ஊர் ஜனங்கள்லாம் வருவாங்க அப்ப இவரு இவர் வீட்டுக்கு வந்து இவருக்கு சாப்பிடறதுக்காக பால் கொடுக்கணும்ல பாலு பழங்கள் எல்லாமே கொடுக்கணும்ல அப்ப வந்து அந்த ஊர் தடைகளுக்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்து ஒரு பால் காரி இருக்கிறாங்க அந்த பால் காரி வந்து ஏற்பாடு பண்றாங்க அவங்க வந்து பக்கத்து கிராமத்துல இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அந்த பால் காரி கிட்ட சொல்லிட்டாங்க இந்த பாரு பால் காரி இந்த மாதிரி நம்ம ஊருக்கு ஒரு சுவாமிக்கு வந்திருக்கிறாரு மகான் வந்திருக்கிறாரு நீ வந்து அன்றாடம் இருக்க பாலும் பழமும் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அது உன்னுடைய கடை கைமா நீ வந்து கரெக்டா தவறமா அவங்க கொண்டு போய் கொடுத்துடணும் சரிங்க பெரிய விட சொல்லிட்டு அந்த பால் காரி அன்றாடம் அவருக்கு வந்து காலையிலேயும் மாலையிலேயும் பால் பழங்கள் இந்த மாதிரி கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க சாப்பிடுறதுக்காக அப்புறம் ஒரு டைம் என்ன ஆகுதுனாக்கா அவர் வந்து பாகவதம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு எங்க அந்த கோயில்ல அந்த கிராமத்துல உள்ள ஒரு கோயில்ல வந்து அந்த ஊர் பக்கத்துல உள்ள கோயில்ல வந்து பாகவதம் பேசுறாரு பகவான ஹரிக்கதை பேசுறாரு இவங்க வந்து அந்த டைம் வந்து பால் கொடுக்க போறாங்க ஏன்னா சுவாமிக்கு வந்து அவர் எங்க இருக்கிறாரோ அங்கதான் அவங்க பால் கொடுப்பாங்க அப்ப அந்த அன்னைக்கு வந்து காலையில வந்து பாகவதம் பேசுறாரு அவங்க வந்து கோயிலுக்கு வந்து பால் கொடுக்கறதுக்காக வராங்க அவங்க வந்து பால் கொடுத்துட்டு எப்பயுமே போயிருவாங்க சட்டுன்னு போயிருவாங்க ஆனா இந்த டைம்ல வந்து அவங்க வந்து கொடுக்க வராங்க வெளியே வந்து அவ்வளவு மழை பெய்யுது கனத்த மழை பெய்யுது அவங்க வந்து வெளியே போக முடியாது சரி நம்ம இங்கேயே இங்கேயே உட்காந்து பாகவதம் கேட்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் சுவாமி என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கலாம் சொல்லிட்டு அவங்க உட்காந்துருக்கிறாங்க அவங்க உட்காந்துருக்காங்க அவர் வந்து அந்த டைம் வந்து பகவானுடைய நாமத்தோட மகிமை பத்தி சொல்றாரு பகவான் நாமம் வந்து இப்படிப்பட்டது பகவான் நாமம் வந்து அவர் அந்த நாமத்தை சொல்றதுனால எல்லா கடனத்துல இருந்து விடுபடுவோம் பகவானோட நாமத்தை சொல்றதுனால இந்த மெட்டீரியல் டிசாயர் இந்த பௌதிக கடன்ல இருந்து நம்ம வந்து மீட்கப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அப்ப அந்த பால் காரி வந்து அப்படியே உட்காந்து கேட்கறாங்க ஓ இப்படிதான் இருக்கா சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கேட்கறாங்க அப்ப வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஆயிடுச்சு அதுதான் அப்ப அந்த டைம் என்ன ஆச்சுன்னா கிளாஸ் கொடுத்துருக்காரு அந்த சில டைம்ல வந்து என்ன ஆகுது அந்த ஊர்ல வந்து அந்த இடத்துல இருந்து வெள்ளம் ஏற ஆரம்பிக்குது ஏன்னா பக்கத்துல இருந்து ஆற்றங்கரை இருக்கு அப்ப அந்த ஆற்றங்கரை தண்ணிலாம் வந்து அந்த கோயிலுக்குள்ள போகுது வெள்ளம் ஏற ஆரம்பிக்குது அப்ப எல்லா ஊர் பெரியவங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்க சுவாமிஜி சுவாமிஜி இந்த மாதிரி வெள்ளம் ஏறுது நம்ம வந்து அந்த சைடு போயிடலாம் பக்கத்து கிராமத்துக்கு போயிடலாம் ஏன்னா இந்த இடம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஏறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க எல்லாரும் கடந்து போயிட்டாங்க அவங்க அவங்க பக்கத்து கிராமத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்போ வந்து ஒரு பெரிய பேர் என்ன சொல்றாருன்னா சுவாமிஜி நீங்க வந்து பால்காரியோட கிராமத்துக்கு போயிருங்க இந்த பால்காரி வந்து பக்கத்து கிராமத்துல தான் இருக்கிறா நீங்க வந்து அவரோட கிராமத்துக்கு போயிருங்கன்னு சொல்றாரு அப்போ வந்து என்ன செய்யறாங்க இந்த பால்காரி வந்து அந்த சுவாமிஜி கூப்பிடுறாங்க சுவாமிஜி இப்படி வாங்க என் கூட வாங்க நான் இந்த பாலத்துல இந்த வந்து இந்த ஆற்றத்தை ஆற்றங்கரைய கடந்து போயிடலாம் இப்ப வீட்டுக்கு போயிடலாம் என்னுடைய கிராமத்துக்கு போயிடலான்னு சொல்றாங்க அவர் பாக்குறாரு என்னமான் இப்படி சொல்ற ஆற்றங்கரையில எவ்வளவு தண்ணி ஏறி ஓடுது நம்ம எப்படி இந்த ஆற்றை கடந்து போறது இது எப்படி சாத்தியமே இல்லைன்னு சொல்றாரு அவர் அவங்க என்ன சொல்றாங்க வாங்க சுவாமி நான் இந்த ஒரு ஆளுதான் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நீங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீ எங்க என் கூடயே வந்துருங்க அவங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஓ நம்ம பகவதி வாசுதேவா சொல்லிட்டு பகவான் நம்ம சொல்லிட்டு அந்த ஆற்றம் கடந்து போயிடுறாங்க போறாங்க போறாங்க கழுத்த அளவு தண்ணி ஏறுது அவங்க அப்படி நடந்து அந்த ஆற்றங்கள் கடந்துறாங்க கடந்து அந்த கரையை நிக்கிறாங்க அப்ப வந்து அவங்க திரும்பி பாக்குறாங்க இந்த சுவாமிஜி வராது சுவாமிஜி பார்த்தா அவர் அங்கேயும் நிக்கிறாரு கரையிலே அவங்க கேட்கறாங்க சுவாமிஜி நீங்க ஏன் வரல தண்ணி இன்னும் ஏற போகுது நீங்க சீக்கிரம் வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடாரு அப்ப அவங்க அப்படி பாக்குறாரு ஆச்சரியமா பாக்குறாரு என்ன இந்த பால்கறி அப்படி நடந்து போயிட்டா எப்படி நம்ம போறோம் அப்ப அந்த பால்கறி சொல்றா சுவாமிஜி உங்களாலதான் என்னால இந்த இந்த ஆற்ற காட்ட முடிஞ்சிச்சு அப்படியா என்ன சொல்ற எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே ஆமா சுவாமிஜி நீங்க தான் முதல் சொன்னீங்களா பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுனால இந்த சம் இந்த இந்த சம்சார கடையிலே நம்ம கடந்துடலாம் மெட்ரி மெட்ரி வேலையே நம்ம கடந்துடலாம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த ஆற்றை கடத்துறது எவ்வளவு நேரம் ஆயிட போகுது அப்படின்னு நீங்க தான் அந்த சொன்னீங்க பகவான் நாமத்துல அவர் சக்தி சொன்னீங்க அதனால நான் பகவான் நாமத்து சொல்லிட்டு இந்த ஆற்றை கடந்துட்டேன் அப்படின்னு அப்ப நீங்க தான் வந்து எனக்கு எல்லாமே சொன்னீங்க இப்ப ஏன் நீங்க வரமாட்டீங்கன்னு கேக்குறாங்க அப்ப அப்பதான் வந்து அந்த மகானுக்கு உணர்ற சுவாமிக்கு உணர்ற நம்ம வந்து வெறும் ஏட்டு கழிவா தான் சொல்லிக்கிருந்தோம் பகவான் நாமத்துல இவ்வளவு பவர் இருக்குது பகவான் நாம சொன்னா எப்படி எப்படி நடத்துறோம் ஆனா இந்த பால்காரி தான் உண்மையா புடிச்சுக்கிட்டா அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு
இவாளை வந்து கடந்து திமீ இந்த ஆன்மீக லோகத்துக்குள்ள அங்க போவாங்க இதுதான் வந்து பகவான் சொல்றாரு இந்த ஸ்டாரி வந்து நமக்கு இதுதான் வளர்க்குது அப்படிங்களா அப்ப அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா அண்ணனை சிந்தையந்தமா ஏ ஜான பரிபாஷிதை தேசம் அபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் மகாமிகம் தேசம் தேசம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் மகாமியகம் இது வந்து ஒன்னொரு லைன் முதல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது லைன் என்னதுன்னா தேசம் நித்யாபியுக்தானம் யோகக்ஷேமம் மகாமியகம் இதுல இருந்து பகவான் என்ன சொல்றாருனாக்கா என்ன சொல்றாருக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களுக்கு விருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன் அருமையான ஒரு பக்தருக்கு தேவையான விஷயத்த நான் கொடுத்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற விஷயம் நான் பாதுகாக்கிறேன் இது வந்து ரெண்டு வகையாக புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து நான் சொல்றேன் எப்படின்னு முதல்ல வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் நமக்கு வேண்டிய வெற்றி பகவான் தெரிக்கிறார் இது வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனாக்கா ரெண்டு விதமா இருக்கு எப்படின்னாக்கா ஒண்ணு வந்து வெளிப்புறமா வந்து பகவான் நம்மளுக்கு உதவி செய்வாரு ஒண்ணு வந்து உன்னதமான விஷயத்த நம்ம கொடுப்பாரு வெளிப்புறமான விஷயத்த எப்படி நம்மளுக்கு கொடுப்பாருனாக்கா வேண்டிய வெற்றி கொடுப்பாருன்னு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து சில டைம்ல சில டைம்ல வந்து நம்ம உணர்ந்திருக்கோம் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னு இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வேண்டுவோம் அது வந்து நடக்கும் எப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஏதாவது விஷயம் கேட்கலாம் நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து அந்த வழிபாடு செய்வோம் இப்ப வந்து பகவான் வந்து அந்த கரெக்டன் காலன் டைம் வந்து நம்மளுக்கு பகவான் வந்து உதவி செய்வார் அது மட்டும் இல்லாம தலைக்கு வந்து தலை பாகையோட போகணும்னு சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெரிய விபத்து நடத்த வேண்டி இருக்கும் ஆனா அந்த விபத்து வந்து பகவான் வந்து சின்னதா ஒரு காயம் தோட கெட்டு காயத்தோட நம்ம வந்து தப்பிச்சிருவோம் இதுதான் வந்து பகவான் வந்து வேண்டிய வற்றி சராத ஆசம் வேண்டிய வற்றி சராதுனா நமக்கு வந்து இந்த நேரத்துல என்ன வேணும் அதுன்னு பகவானுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவருதான் வந்து நம்மளை படைத்தவர் பகவான் தான் நமக்கு படைத்தவர் தாய் தந்தையர் எல்லாமே பகவான் தான் அப்ப வந்து அனைவரும் அது வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேண்டிய வற்றி தருவார் ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு பகவதிகீதையில பகவான் வந்து அனைவருக்கும் சமமானவர் பகவான் வந்து அனைவருக்கும் சமமானது எங்கன்னா பகவத்கீதா பக்கத்து ஸ்லோகம் தான் பக்கத்து ரெண்டு மூணு ஸ்லோகத்துல ஒன்பது புள்ளி இருபத்தி ஒன்பதுல கிருஷ்ணர் வந்து அழகா சொல்றாரு என்ன சொல்றாருனாக்கா சமோ அகம் சர்வபூதேஷு நமித்வேஷோ அஸ்தினி தூமாம் பக்தியா மை தேஷு சப்தியம் அதாவது என்ன அழகா சொல்ற நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை நான் அனைவருக்கும் சமமானவன் ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு பெறுபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன் அவன் என்னில் இருக்கிறான் நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆகிறேன் இது கிருஷ்ணன் அழகா சொல்லு கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கிட்டையும் பாரபட்சம் பார்க்கறது இல்லை அவர் வந்து எனக்கு நீ வேணும் நீ வேண்டாம் நீ வேணும் நீ வேண்டாம் இது எனக்கு பிடிக்கல பிடிக்கும் சொல்லல அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு நான் யாருக்கிட்டையும் பாரபட்சம் காட்டி கொடுக்கல எல்லாரும் எனக்கு சமமானவங்க எல்லாருமே சொல்றாரு எல்லாத்தையும் எனக்கு சமமானவங்க யார் எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்யறாங்களோ அதாவது டிவோஷனல் சேவை செய்யறாங்களோ பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அவங்க எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்க நான் அவங்களுக்கு நண்பன் அவங்களும் எனக்கு நண்பனாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாரு இதுதான் வந்து ஒரு பிரீமியர் பக்தர் செய்வாங்க அது வந்து அன்பு தொண்டு வந்து இந்த மாதிரி தூய்மையின் பக்தர்கள்லாம் வந்து அன்பு தொண்டு செய்யறாங்க அன்பு தொண்டு என்னது டிவிஷன் சேவிஸ் அது அதாவது சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் பாதனம் பாத சேவனம் இது மாதிரி ஆரம்பிக்குது அதாவது முத வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிரவணம் பகவானுடைய கதைகளை கேட்கறது பகவானை நாம ஜபம் பண்றது பகவான பற்றி நினைக்கிறது இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான் செய்யறதுனால அந்த பக்தர் வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவராக ஆகிறாரு அதாவது வந்து நிறைய பக்தர் வந்து பகவான் சேவை செய்வாங்க ஆனா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யறாங்களோ அதுதான் வந்து தூய்மையான பக்தர்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு அதுதான் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை 
நம்ம சேவை செய்யறதுனாலதான் பகவான் சுகம் ஆடுகிறாரு கிடையாது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க சமைச்சு கொடுக்கறதுனாலதான் பகவான் சாப்பிடுறாரு இப்ப நீங்க வந்து நீங்க வந்து இந்த சேவை செய்யறானது பகவான் சுகம் அடைகிறாரு கிடையாது பகவான் வந்து எப்பயுமே திருப்தி ஆடுவார் பகவான் வந்து பூர்ண ஆத்மா அவருக்கு வந்து பரிபூரணம்னு சொல்லுவாங்க பகவான் வந்து பரிபூரணம் அவருக்கு வந்து நீங்க சமைச்சு கொடுக்கறாங்க அவர் சாப்பிடுறது கிடையாது பகவானுக்கு வந்து பூரி ஜெகநாட்டில் கோடி கோடி பக்தன் சமைக்கிறாங்க லக்ஷ்மி தேவர்கள் லட்சி லட்சக்கணக்கான லக்ஷ்மி தேவர்கள் சமைச்சு கொடுக்கறாங்க லக்ஷ்மி சகசிர சதுசம்பரம் சேவியமான லட்சக்கணக்கான லட்சுமியர்கள் பகவான் சேவை செய்யறாங்க ஆனா பகவான் ஏன் நம்ம கிட்ட இருந்து டிபிஷன் சேவை எதிர்பார்க்கிறாருனாதான் இப்படியாவது நீ இந்த பக்தி சொந்து செஞ்சு என்கிட்ட வந்து அடிவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் எதிர்பார்க்கிறார் அதாவது பகவான் வந்து கண்ணாடி மாதிரி இப்ப கண்ணாடி நம்ம முகம் பார்த்தா நம்ம மொழி திரும்பி தெரியும் அதே போலதான் நம்ம பகவானுக்கு சேர்றதுனால அந்த நன்மை வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேரணும் இன்னும் வந்து பகவான் சொல்றாரு நம்ம சமைச்சு கொடுக்கறதுனால பகவான் சாப்பிடறாரு அப்படின்னு கிடையாது ஓகேங்களா அது வந்து தெளிவா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பகவான் வந்து கண்ணாடி மாதிரி நம்ம அவருக்கு சேர்ந்ததுனால அந்த நன்மைகளை வந்து நமக்கு வந்து சேருது இதுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் வந்து தேசா நித்யாபித்தானம் யோகக்ஷேம மகாநிகம் அவர் தேவையான மற்றை கொடுத்தும் அவருக்கு இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன் அவனுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுக்கிற கொடுக்கிறாரு அதாவது பகவான் நமக்கு வந்து தேவையானவற்றை கொடுக்கிறாரு எப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து எளிமையா இருக்கு எளிமையா இருந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் இப்ப வந்து நம்ம வந்து நிறைய காசு செலவு பண்ணி பல கோழிகள் செலவு பண்ணி பல வகையான சமைச்சு போட்டு நம்மளுக்கு வந்து பகவான் சேவை செய்யணும்னு கிடையாது அது வந்து இருக்கப்பட்டவங்க செய்வாங்க அப்ப இல்லாதவங்க எப்படி செய்யறது எளிமையான பக்தி எப்படி செய்யறது பகவான் ரொம்ப சொல்லி இருக்கு அது சொல்றாரு பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோழிய யோமே பக்தியா பிரயச்சதி அகம் பக்தியா அஷ்டாமி பிரயதாத்மனாக அதாவது என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு ஓர் இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் பகவான் வந்து இப்படிதான் கேட்கிறாரு பகவான் வந்து ஒரு பழமோ ஒரு நீரோ ஒரு இலையோ அப்படி வச்சு நம்ம டிவிஷன் சேவிஸ் பண்ணாலே போதும் அன்போட டிவிஷன் சேவிஸ் அன்புடன் அதுதான் வந்து மொத சொன்ன மாதிரி சிந்த என்தோமா அதுதான் வந்து அன்பு இல்ல வந்து பகவானுக்கு அன்பு செலுத்தணும் அப்படி நம்ம அன்பு செலுத்துறதுனால பகவானுக்கு நம்ம பகவான் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான விஷயத்த எல்லாம் பூர்த்தி செய்யறாரு நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் தெரியும் ஆஹ் இந்த பக்தருக்கு வந்து என்ன வேணும் இவருக்கு என்ன வேணும் சொல்லிட்டு பகவான் தெரியும் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட முறையிட்ட தேவை இருக்கு நம்ம நம்மளுடைய சேவையை நம்ம பகவான் கரெக்டா செஞ்சோம்னா பகவான் வந்து நம்ம கரெக்டா நம்ம பாத்துக்குவாரு நம்ம தேவையான மற்றும் கொடுப்பாரு இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம நம்மளுக்கு இந்த நேரத்துல என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் தெரியும் அப்ப வந்து அது எப்படியாச்சும் ஒரு மூலமா வந்து வந்து சேரும் அது நிறைய பேர் உதா உணர்ந்திருப்பீங்க இது வந்து எல்லாரும் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்காங்க அது வந்து எப்படின்னாக்கா நிறைய பக்தர்கள் வந்து அவங்க வந்து வாழ்க்கையில சரித்திரத்துல வந்து நடந்திருக்கு அவங்க வந்து இப்போ ஒரு விஷயம் வேண்டி அவங்க வேண்டுவாங்க பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்வாங்க அதுதான் வந்து கரெக்டா நடக்கும் அப்ப இந்த மாதிரி தான் வந்து பக்தர்கள் வந்து பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யறாங்க அதுதான் வந்து பகவான் சொல்றாரு எனக்கு அன்போடு இருக்கிறவங்களுக்கு நான் தேவையான விஷயத்த வந்து கொடுக்கறேன் அது வந்து யோகக்ஷேம மகாமியகம் யோகக்ஷேம மகாமியகம் வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு அற்புதமான விஷயம் யோகக்ஷேம மகாமியகம்னா வந்து இருப்பவற்றை கொடுத்து தேவையான தேவையானவற்றை கொடுத்து அவர்களில் இருப்பவற்றை நான் காத்து பாலிக்கின்றேன் இந்த வந்து இந்த லைனை வந்து அர்ஜுனாச்சாரியார்னு ஒரு தூய்மையான பக்தர் ஒருத்தர் இருந்தாரு யாரு அர்ஜுனாச்சாரியார்னு அவர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து அவர் வந்து படிக்கும் போது அவர் வந்து யோசிச்சு பார்க்கறாரு எப்படி பகவான் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து கொடுக்குறாரு எப்படி தேவையான விஷயத்த வந்து பகவான் கொடுக்குறாரு அப்படி சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப நேரம் சிந்தனை பண்றாரு அவர் வந்து யோசிக்கிறாரு எப்படி இது நடக்கும் எப்படி சாத்தியமாகும் பகவான் எப்படி எல்லாத்துக்கும் போய் எல்லாத்துக்குமே செய்வாரு அவர் மிகப்பெரிய கடவுள் இல்லையா எப்படி அவர் வந்து இறங்கி வருவாரு தன் பக்தருக்காக அப்படி சொல்லிட்டு சும்மா ரொம்ப யோசிக்கிறாரு அவருடைய சரித்திரம் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் இருந்தாலும் வந்து ஒரு வாட்டி சொல்லலாம் பக்தருக்கு நான் ஒரு டைம் வந்து அவர் வந்து பகவதிகிட்ட படிச்சுக்கிறது போது இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறார் இப்ப வந்து அவர் யோசிக்கிறார் எப்படி இது சாத்தியம்னு அவர் வந்து ஒரு ஏழ்மையான பிராமணர் 
அவர் வந்து வீட்டுல வந்து சாப்பாடுக்கு ரொம்ப பஞ்சம் அப்ப வந்து அவர் வந்து தன் மனைவி கேட்டு போறாரு நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் குளிச்சுட்டு நான் வந்து என்ன சாப்பிடுறது ஏதாவது இந்த மாதிரி என்ன தேடிட்டு வர பருப்பு அரிசி ஏதாவது தேடிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போறாரு எது எப்படி இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு இந்த யோக விஷயம மகாமியம் இந்த லைன் இருக்க அது வந்து அவரு மார்க் பண்ணிடுறாரு மார்க் பண்ணிட்டு அவரு போறாரு குளிக்கிறது அப்ப அவர் போன உடனே அவர் வந்து ஆட்டங்கரையில குளிச்சுட்டு வராரு அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு குளிக்க போயிட்டாரு அப்ப வந்து அவர் வீட்டுக்கு அவங்க மனைவி ஒண்டி இருக்கிறாங்க அப்ப வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ரெண்டு பிள்ளைங்க வராங்க ரெண்டு சிறுவர்கள் வராங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அம்மா அம்மா அந்தாங்க இந்த மாதிரி அர்ஜுனாச்சாரியா வந்து எல்லாம் கொடுத்து விட்டாரு சாப்பாடு பலகாரங்கள் இந்த காய்கறிகள்லாம் கொடுத்தாரு அவர் தான் நீங்க வந்து சமைச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாரு அப்ப வந்து அவங்க சொல்றாங்க அந்த சிறுவர்கள் சொல்றாங்க அவர் வந்து எங்களை அடிச்சுட்டாரு நாங்க வந்து சரியா சேவை செய்யல அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை அடிச்சுட்டாரு அப்படின்னு இப்ப வந்து அவங்க மனைவி வந்து ரொம்ப கோவப்படுறாங்க ஏங்க உங்களை அடிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது தெரியல எங்க தெரியல சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் பலகாரம் காய்கறிகள் இதெல்லாம் வந்து குடிச்சிட்டு போறாரு குடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க அவர் வந்து டைம் ஆயிடுச்சு குளிச்சுட்டு அவர் வந்து ஏதோ தேடிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு மாதிரி வராரு அப்ப வந்து அவர் வந்து வீட்டுல பாக்குறாரு நான் என்ன இப்பதான் நான் தேட போன சாப்பாடு அரிசி எல்லாம் தேட போனா நீ எப்படி அதுக்குள்ள இதெல்லாம் சமைச்சு வச்சிருக்கிற எப்படி இதான் எப்படி இதெல்லாம் கிடைச்சிச்சு உனக்கு யார் வந்து உனக்கு கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கறாரு அப்ப அவர் அவங்க வந்து மனைவி சொல்றாங்க நீங்க தான் கொடுத்து விட்டீங்கன்னு அதுக்கு பயங்க வந்தாங்க ஆஹ் நீங்க வந்து ரொம்ப கொடுமையான வந்துரு நீங்க வந்து அந்த பயணங்களை அடிச்சிருக்கீங்க ஏன் அந்த மாதிரி அடிச்சீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வயசு மட்டும் திட்டுறாங்க அவங்கள இல்லையே நான் யாரையும் அடிக்கலையே யாரு வந்திருப்பா யாரு எப்ப சொல்லிட்டு அவர் யோசிக்கிறாரு ரொம்ப யோசிக்கிறாரு ரெண்டு பேர் வந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க ரெண்டு பேர் யாரா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அவருக்கு தோண்டுது ஆஹா இது வந்தவர் சாதாரண நபர் கிடையாது சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணா பலர மாதிரி வந்திருக்கிறாங்க நீ வந்து ரொம்ப ரொம்ப குடிச்சு வச்சுவ உனக்கு வந்து பகவான் தரிசனம் படிச்சிருக்கு நீ பாக்கிய சாலி நான் வந்து துரதர்ஷன் சாலி எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறியே அப்படி சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப மன வருந்தி அந்த நேரத்துல பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யறாரு ஏன்னா பகவான் வந்து அவர் வந்து யோசிச்சாரு எப்படி பகவான் வந்து என் பக்தர்களுக்கு வந்து எல்லாமே செய்வாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைன் வந்து அண்டர் லைன் பண்ணாருல அது வந்து அந்த பகவானுக்கு வந்து போடு விழுந்திருக்கு பின்னாடி அதுதான் வந்து அந்த மாதாஜி சொன்னோன்னு இவரு அர்ஜுனாச்சாரியா அவர் வந்து ரொம்ப வருத்தமா சொல்லி அவர் அவர் வந்து அப்படி சொல்றாரு மாதாஜி கிட்ட வாய்ஸ் கிட்ட நான் வந்து இந்த மாதிரி தவறா நினைச்சிருக்கேன் பகவானு பகவான் வந்து தன் பக்தர்கள் இவ்வளவு இறங்கி செய்யறாரு அப்படி சொல்லிட்டு ஆஹ் இதுதான் வந்து தன் பக்தர்கள் வந்து பகவான் வந்து எல்லாமே இறங்கி செய்வார் ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு எப்படின்னாக்கா இது வந்து ஆப்பிரிக்கால நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு பக்தருக்கு ஒரு பக்தரோட மகளுக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் எப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து வீட்டுக்கு வழி வந்து நடந்து விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க யாரு அந்த பக்தருடைய மகள் வந்து வீட்டுக்கு வழியே பந்து வச்சு விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க அப்ப வந்து அந்த டைம் என்ன ஆகுதுனாக்கா அவங்க வீட்டு வழி வந்து காடிங்க எல்லாம் ரொம்ப போற நேரம் காடி லாரி எல்லாம் போகும் அப்ப வந்து அவர் வீட்டு வெளியே மேலுக்கு மே மே மாடியில இருந்து அவர் பாக்குறாரு தன் மகள் விளையாடுறார் அவர் பாக்குறாரு சரி பிள்ளை விளையாண்டுக்கு இருக்கு அப்படின்னு அவர் கொண்டாந்து சொல்லிட்டு என்ன பார்த்தா ஒரு லோரி வருது லோரி வேகம் வந்துட்டு இருக்கு அவன் தன் மகள் விளையாண்டுக்கிறத பந்து வந்து அந்த ரோட்டை கடந்து அந்த லோரி கிட்ட போயிடுச்சு அந்த போன என்ன ஆகுதுனாக்கா டக்குன்னு யாரும் ஒருத்தர் வந்து அந்த பிள்ளையை தூக்கி போட்டு ஒருத்தர் பிள்ளை தூக்கி போட்ட மாதிரி மட்டும் அந்த விரல்ல கீரண மாதிரி ஒரு தடை இருந்து தடை இருந்து எப்படி இந்த அடையாளம் வந்துச்சு எங்குமே அடிப்படல ஆனா கீரண மாதிரி எப்படி பட்டிருக்கும் சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறாங்க அப்ப அந்த மகள் என்ன சொல்றாங்க சொல்றாங்கனாக்கா இந்த மாதிரி லயன் போட்டு வந்து என்னை காப்பாத்தினாரு லயன் வந்து என்ன காப்பாத்தினா லயன் போட்டா லயன் போட்டு சொன்னா டாக்டர் கிட்ட சொல்றாங்க லயன் போட்டு லயன் போட்டுன்னு உங்க மகள் சொல்றாங்க யாரு அந்த அந்த குரூப் கிட்ட இந்த டாக்டர் எல்லாம் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி லயன் போட்டு வந்து காப்பாத்தினாங்கன்னு அப்ப அவர் புரியுது சக்ஷா பகவான் நரசிம்ம தேவரி வந்து காப்பாத்தி இருக்கிறாளா என்ன என்ன நடந்தது அந்த மாதிரி பிள்ளைகிட்ட கேட்கறப்ப ஆமா நான் இந்த மாதிரி லாரி கிட்ட பந்து எடுக்க போனேன் லாரி வேகமா வந்துச்சு ஆனா நான் போகும்போது லயன் போட்டு வந்து என்ன காப்பாத்தினாரு 
இது வந்து உண்மையை நடந்த சம்பவம் சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஒரு டிவோட்டிக்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் இருக்கு இது வந்து ஒரு மாறை சொல்லியிருக்கிற ஒரு பாகவத் கிளாஸ் தான் இது வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கால நடந்த சம்பவம் பகவான் வந்து இந்தியாவில் மட்டும் தான் இருப்பார்னு இல்லை பகவான் எங்கேயுமே இருப்பார் அதனால வந்து கூணிலும் இருப்பார் திருமணம் இருப்பார் அதனால வந்து பகவான் எல்லாத்துக்கும் எல்லா நேரத்திலும் உதவி செய்வார் அந்த மாதிரி அந்த லைன் பாட்டை வந்து அந்த மக காட்டுறாங்க ஸோ இவர் தான் லைன் பாட்டு யாரும் நரசிம்ம தேவராக அந்த நர்ஸ் கிட்ட காட்டுறாங்க அப்போ எல்லாரும் ஆச்சரியம் அடைகிறாங்க அப்போ அவரோட பிரபு அவங்க அப்பா வந்து ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய நரசிம்ம தேவ பகவான் கி ஜெயின்னு சொல்றாரு இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னதுனாக்கா பகவான் வந்து நம்மளை வந்து பாதுகாக்கிறார் எனி டைம் எனிவே நம்மளை பாதுகாக்கிறார் பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு அதனாலதான் வந்து அந்த அந்த சன நேரத்துல அந்த லோரி அடிக்கக்கூடிய நேரத்துல வந்து பகவான் வந்து டக்குன்னு காப்பாத்திட்டாரு ஏன்னா அந்த டாக்டர் அந்த டாக்டர் வந்து அந்த பிள்ளை வந்து நரசிம்ம தேவரை மேல ரொம்ப ஒரு பிரியமா இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல வந்து பகவான் வந்து அந்த நேரத்தை காப்பாத்திருக்கார் ஆஹ் இதுதான் வந்து பகவான் சொல்றாரு யோகக்ஷேமம் மகா மிகம் அனன்மி சிந்த யுத்தமாம் ஏ ஜான பொருள் பாஷிதே தேசான் அபி அபியுக்தானாம் யோகக்ஷேம மகாமியம் அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களை இருப்பவற்றை நான் பாதுகாக்கிறேன் அவங்களையும் பாதுகாக்கிறாரு அவங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த பொருட்களையும் பாதுகாக்கிறாரு ஆஹ் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னதுனாக்கா பகவான் வந்து தேவனைவற்றை கொடுக்கிறாரு அது வந்து நமக்கு வந்து வெளிப்புறமான விஷயத்தை கொடுக்கிறாரு அது மட்டும் கிடையாது ஏன்னாக்கா நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாரு நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்களை கொடுக்குறாரு நம்மளுக்கு ஓட்டுறதுக்கு நல்லா கார் கொடுத்துருக்குறாரு நம்மளுக்கு வேலை கொடுத்துருக்குறாரு நம்மளுக்கு நல்லா தங்கத்துக்கு வீடு கொடுத்துருக்குறாரு இந்த அழகான பூமி கொடுத்துருக்குறாரு இதை மட்டும் கிடையாது அவர் இதில் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா தேவையான வற்றை கொடுக்குறேன்னு என்ன அப்படின்னாக்கா அதில் உண்மையான கருத்து என்னதுனாக்கா அந்த பக்தரை வந்து நான் இந்த பிறப்பு இருப்பு சக்கரத்துன்னு நான் விடுவிக்கிறேன் அதுதான் வந்து உண்மையான அர்த்தம் பிறப்பு இருப்பு பர்த் அண்ட் டெத் டிசீஸ் ஓல்ட் ஏஜ் இதையும் நான் காப்பாற்றுறேன் காப்பாற்றி நான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் என்னுடைய கோழு கபடி நான் வச்சு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இதுதான் வந்து உண்மையான அர்த்தம் அவங்களுக்கு தேவையான வற்றை கொடுத்தும் தேவையான வற்றை கொடுத்துன்னு என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு உண்மையான என்ன தேவை இந்த பிறப்பிறப்புலேருந்து அவங்க ரிலீஸ் ஆகணும் அதுதான் உண்மையான காரணம் அது நான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அவங்கள காப்பாற்றி இருப்பு பற்றி காக்கிறேன் அவங்கள வந்து நான் கரெக்டாக வந்து பாதுகாக்கிறேன் இதுதான் வந்து பகவான் சொல்றது ஸ்லோகம் ஏன்னா ஒரு தூய்மையான பக்தர்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு பகவானுக்கு தெரியும் அந்த தூய்மையான பக்தர்கள் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து எதுவுமே ஆசை வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒரே ஒரு குறிக்கோள் பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் பகவான் பக்தர்கள் சேவை செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த உடலை விட்ட பிறகு ஆன்மீக உலகம் கோலுக்கப்பட்டு நமக்கு போய் அங்கேயும் நான் வந்து தொடர்ந்து சேவை செய்யணும் இதுதான் வந்து ஒரு தூய்மையான பக்தரோட குறிக்கோள் அதனாலதான் பகவான் வந்து இப்ப சொல்றாரு அவங்களுக்கு தேவையானது நான் கொடுக்குறேன் தேவையானது என்ன அர்த்தம் வெளிப்புற காரணம் மட்டும் கிடையாது உள்புற காரணம் அதாவது அவங்கள வந்து நான் ரிலீஸ் பண்றேன் நம்ம ரிலீஸ் பண்றேன் இதுதான் வந்து புரோப்பாத வந்து புரோப்பட்ல கடைசி இதுல சொல்றாரு பாருங்க கிருஷ்ண உணர்வை அடைய பக்தனுக்கு பகவான் உதவி செய்கிறார் அவன் பூர்ண கிருஷ்ண உணர்வை அடையும் போது துன்பமயமான கட்டுந்த வாழ்வில் மீண்டும் வீழ்ச்சி அடையாமல் பகவான் அவனை பாதுகாக்கிறார் இதுதான் சொல்றாரு இதுதான் தேவையானவற்றை கொடுத்து அதை நான் வந்து அவங்களை பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றாருன்னா அது இந்த ஒரு ஸ்லோகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே எல்லா ஸ்லோகம் வந்து அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் இந்த ஸ்லோகம் வந்து வெரி வெரி ஸ்பெஷல் டு டிவோட்டிஸ் அதாவது தூய்மையான பக்தர்களுக்கு இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதுதான் வந்து பகவான் இந்த சொல்றாரு அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தோட கன்க்ளூஷன் என்ன அதுனாக்கா என்னுடைய பக்தர்களை வந்து நான் எப்பயுமே கைவிடுறது இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான மாற்றை கொடுத்து அவங்ககிட்ட இருக்கிறத நான் வந்து பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் சொல்றாரு ஓகேங்களா ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா கீ ஜெய் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் 